அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபை டேஸ்ட் பூரி அதே மாதிரி ஆனியன் இல்லாமல் பூரி மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு ஆனியன் இல்லாமல் பூரி மசாலா ஆமாங்க ஆனியன் வந்து ரேட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கனால எல்லாருமே ஆனியனை குறைச்சி யூஸ் பண்ணணும்னு நினைப்போம் அதனால் ஆனியன் இல்லாமல் பூரி மசால் செய்ய போகிறோம் ஆனியன் இல்லாமல் பூரி மசால் செய்கிறதுக்கு பதில் என்ன ஆட் பண்ணுறேங்கிறது சீக்கிரட்டுங்க கரெக்டாக நான் போடும்போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு இது மூணு போட்டு நல்ல பொறிஞ்சு வர அதாவது கடுகு வெடிச்சு நல்லா வெடிச்சு வரணுங்க கடுகு அதுக்கப்புறமா நம்ம கருவேப்பிலை எப்போதும் தாளிக்கிற மாதிரி கருவேப்பிலை போடலாங்க இப்போ நம்ம கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணலாம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணோடனே சிம்மை வந்து அதாவது தீயை வந்து குறைச்சி வச்சிடணும் ஏன்னா டக்குன்னு அந்த இது வந்து புகை வரும் அதனால் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுவும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து கண்டிப்பாக புகை வருங்க இப்போ தாங்க சீக்கிரட் இன்க்ரீடியன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கோஸ் தாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை நிறைய பேர் வந்து கோஸ் ஒமிட் பண்ணுவாங்க ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் வர ஸ்மெல்லு ஆனால் கோஸ் வந்து ரொம்ப நல்லது அதுவும் வெயிட் லாஸில் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த டிஷ்ஷில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோஸ் ஸ்மெல்லே வராதுங்க நீங்கள் கோஸ் போட்டிருக்கீங்கன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லாட்டி அதோட நல்ல மர்ஜ் ஆயிடுங்க தெரியவே தெரியாது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இப்போ நார்மலாக நம்ம எப்படி செய்வோமோ அதே மாதிரி செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இது வந்து கோஸ் வந்து வதங்குறதும் ரொம்ப ஈஸி சீக்கிரமாக வதங்கிடும் வெங்காயம் மாதிரி ரொம்ப ஸ்லோவாக வதங்காது இப்போ நம்ம இந் துருவனை இஞ்சி சேர்த்துக்கலாங்க உங்களுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் அது சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து திருவனை இஞ்சியும் இடித்து அதாவது பூண்டை வந்து தோலோடு இடித்து போட்டிருக்கேங்க இது ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் இடித்து நீங்கள் தோலோடு இடித்து பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ வந்து நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி பார்த்திங்கன்னா ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தக்காளி போட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் சால்ட் போட்டு வதக்கணுங்கிறது வேண்டியதில்லை ஏன்னா இந்த உருளைக்கிழங்கு போட்டதுக்கப்புறம் திருப்பி தண்ணி ஊற்றும் போது அது சேர்ந்து வதங்கிடும் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அடுத்து வந்து பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது குழந்தைங்களுக்கு அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்கனால ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சப்போஸ் பெரியவங்களுக்காக நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னா கூட ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பச்சை மிளகாய் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் பெருங்காயத்தூள் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் போதும் ஏன்னா ரொம்ப அதிகமாக போட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்மெல் வந்து அதிகமாக ஃப்ளேவர் ஆகும் அதனால் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இதுக்கடுத்து வந்து உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நான் வந்து மூணு உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ண போகிறேன் மூணு உருளைக்கிழங்கும் அப்படியே வேக வச்சு ஒரு ஸ்மேஷ் லைட்டாக ஒரு அமுக்கி அமுக்கி ஸ்மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் போட்டு இதுலேயே டைரெக்டாக நம்ம ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு மூணு உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓரளவுக்கு நல்லா மசிச்சு விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பிலிருந்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க அதுக்கு மேலே அதிகமாக தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் ஏன்னா அதிகமாக தண்ணி ஊற்றணுன்னா திருப்பி அது திக்காக திக்க ஆக்கிறதுக்காக கோதுமை மாவு அதாவது கோதுமை மாவு தண்ணியில் கரைச்சி அதை சேர்ப்பாங்க ஒரு சிலர் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சிலர் வந்து பொட்டுக்கடலை பொடி பொரிக்கடலை இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து பொடி பண்ணி அதை சேர்ப்பாங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்குறதுக்கு பதில் நம்ம அதோட டேஸ்ட் என்ன அதோட ஃப்ளேவரோ அந்த டேஸ்ட் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அதனால் ஒரு கப் அளவுக்கு இப்போ நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமும் ஏன் பசங்களுக்கு வந்து ரொம்ப முழுசு முழுசாக உருளைக்கிழங்கு இருந்தால் சே சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த உருளைக்கிழங்கு மட்டும் எடுத்து சாப்பிடுவாங்க நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூனுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் 
ஏன் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உருளைக்கிழங்கில் உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கேன் வெறும் அந்த கோஸ்க்கும் அந்த தக்காளிக்கும் மட்டும்தான் உப்பு தேவை அதனால் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் மஞ் மஞ்சத்தூள் வந்து எல்லாத்துக்கும் தேவை அதனால் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் இந்த டைமில் வந்து நல்லா மசிச்சு விட்டு கிளறி விட்டிங்கன்னா அது ஈவனாக ஸ்மேஷ் ஆகி அது ஒன்றா சேர்ந்துடும் அப்போ வந்து குழந்தைங்க அதில் இருக்க அந்த கோஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து சாப்பிடுவாங்க இல்லை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு முழுசு முழுசாக உருளைக்கிழங்கு இருந்தால் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் அதே மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இதை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு கப்பு ஒரு கப்புலேருந்து அரை கப்புக்குள்ளே வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் பட்டாணி வந்து நான் ஏ ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கும் போதே வேக வச்சுட்டேங்க அதனால் அதுலேயும் உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் அதுக்காக உப்பு தனியாக சேர்க்க வேண்டாம் இதோடு ஸ்மாஷ் பண்ணிட்டு கடைசியாக நம்ம கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம பூரி மசால் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பூரி செய்கிறதுக்கு தேவையானது இது வந்து கீரை நான் வந்து தண்டு கீரை எடுத்திருக்கேங்க தண்டு கீரையில் ஒரு பத்து இலை போல் எடுத்திருக்கேன் ஓ நான் வந்து இப்போ செஞ்சு காட்டுறதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் செய்கிறேன் ஸோ அதனால் பத்து கீரை போல் எடுத்து நல்லா ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிட்டு திருப்பி தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஸ்மேஷ் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கிறேங்க இது மாதிரி ஒரு விரிஞ்ச பாத்திரத்தில் நம்ம பூரி மாவு எப்போதும் இப்போ செய்கிற பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு ஒரு கப்பு மாவு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அது கூட கொஞ்சமாக தேவைக்கேப்ப கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டுட்டு நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா கீரை அது இப்போ வந்து நல்ல திருப்பியும் தண்ணி ஊற்றி அரைக்கும் போது நல்ல நெய் நைஸாக அரைஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பசைச்சி பிசைஞ்சி ஒரு டோ மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பசையும் போது நம்ம கீரை சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வெஜிடபிள் சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது அவங்களும் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் இல்லாமல் நேச்சுரல் கலர் சேர்த்து கொடுக்கும் போது கலர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்கங்க குழந்தைங்களுக்கு இதில் நீங்கள் கீரை சேர்த்துருக்கீங்கன்னு சொன்னால் கூட நம்ப மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு இருக்குங்க ஆனால் எக்காரணத்தை கொண்டும் கீரையோ காய்கறியோ வேக வைக்காதீங்க ஏன்னா திருப்பி நம்ம எண்ணெயில் போட தான் போகிறோம் அதனால் அப்படியே பிசைஞ்சி நம்ம எடுத்துக்கலாங்க அப்படியே அரைக்க முடியும் நான் அரைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதே மிக்சி ஜாரை நல்லா கழுவிட்டு இப்போ திருவின கேரட் சேர்த்துருக்கேங்க திருவி மட்டும் கேரட்டை சேருங்க இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் சேர்க்கும் போது கட் பண்ணி சேர்த்திங்கன்னா அது திப்பி திப்பியாக தான் அதாவது திரி திரியாக நிற்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக நல்ல திருவிட்டு சேர்த்தோன்னா நல்லா அறப்படுங்க இது வந்து நான் ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி செஞ்சுருக்கனால எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த மாதிரி செஞ்சால் தாங்க நல்லா இந்த மாதிரி நைஸாக ஸ்மூத்தியாக இருக்குது இந்த மாதிரி கேரட் ஜூஸை வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஆனால் குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் நீங்கள் இப்படி செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அடுத்து வந்து பீட்ரூட் எடுத்திருக்கேங்க பீட்ரூட்டும் அதே மாதிரி நல்ல நைஸாக அரைச்சி திருவுனதை நல்ல நைஸாக அரைச்சிருக்கேங்க இதில் கேரட்லேயோ பீட்ரூட்லேயோ லைட்டாக திரு திரியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது பூரி பண்ணும் போது நல்லா வந்துடுங்க அடுத்து வந்து தக்காளி தக்காளி வந்து ஒரு பெரிய கலர்ஸ் கலர் ஒன்றும் கொடுக்காது ஆனால் அது டேஸ்ட்டு வந்து கொடுக்குங்க அதனால் அந்த தக்காளியும் ஒரு தக்காளி அரைச்சி இன்றைக்கி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டோக்கு ஒரு தக்காளின்னு அரைச்சிருக்கேங்க இப்போ கோதுமை மாவு ஒரு கப் அதாவது ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் கோதுமை மாவு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் கேரட் அந்த கேரட் திரு அந்த அரைச்சதற்கு பார்த்திங்களா அதை போட்டு நல்லா பசைஞ்சு சாஃப்டான டோவாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இப்போது கேரட் டோ ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது வந்து அதே மாதிரி ஒரு கப் மாவு தேவையான அளவு உப்பு அதே மாதிரி அடுத்து நம்ம பீட்ரூட் சேர்க்க போகிறோம் பீட்ரூட்டும் அதே மாதிரி அரைச்சதை போட்டு நம்ம இப்போ பீட்ரூட் டோ ரெடி பண்ணிடலாம் பீட்ரூட் ரோ டோ வந்து குழந்தைங்க பீட்ரூட் பிடிக்கலைன்னு சொன்னாலும் இந்த பார்த்தோன்னே சாப்பிடாமல் இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ரொம்ப விரும்பி என்ச்சி என் பொண்ணு பையன் ரெண்டு பேருக்குமே இந்த பீட்ரூட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கீரையும் பீட்ரூட்டும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவங்க அன்னைக்கு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க ஃபுல்லாக நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பீட்ரூட்டை ரொம்ப பிங்க் கலரில் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க கூட கொஞ்சம் பீட்ரூட் போட்டிங்கன்னா நல்லா ரெட்டிஷ்ஷாகவும் வரும் அடுத்தது டோ வந்து நான் வந்து அதே பீட்ரூட் ட்ரைலேயே போடுறேங்க ஏன்னா தக்காளிக்கு பெருசாக கலர் எதுவும் வராது அப்படிங்கிறனால அதில் இருக்கிற கலர் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக
அதனால் ஒரு லைட்டாக கலர் கிடைக்கும் இல்லாட்டி நீங்கள் வெறும் தக்காளி பண்ணிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் மட்டும்தான் கிடைக்குமே தவிர கலர் எதுவும் கிடைக்காது இப்போ அந்த பாத்திரத்தை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேங்க ஏன்னா இப்போ வந்து ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப இல்லாமல் பால் வச்சு செய்ய போகிறேன் அப்போ வந்து கலர் வந்து மைல்டாக அதாவது லைட் ஒயிட் கலரில் தான் கிடைக்குமே தவிர ஃப்ளேவர் வந்து நார்மலாக இருக்கிற பூரி ஃப்ளேவர் தான் இருக்கும் இது வந்து இப்போ வந்து இதில் எப்போதும் போல் போட்டு உப்பு சேர்த்துட்டு பால் ஊற்றி இந்த டோவை பிசைஞ்சிக்கிட்டேங்க இப்போ சின்ன கடாய் நான் சின்ன கடாயில் தான் வந்து ஆயிலுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம்லேருந்து ரெண்டு டைம் வரையும் அந்த ஆயிலை யூஸ் பண்ணுவேன் திருப்பி வந்து தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் ஒரு சில டைமில் ரெண்டு டைமுக்கு மேலே அதாவது மூணு நாலு வாட்டி அந்த எண்ணெயை யூஸ் பண்ணினேன் அப்படி பண்ணினேன் அப்படின்னா அந்த எண்ணெய் எவ்வளோ இருந்தாலும் சரிங்க நான் கீழே ஊற்றிடுவேன் ஏன்னா அந்த எண்ணெயை திருப்பி திருப்பி சூடு பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு எனக்கு பர்ஸ்னலாக ரெண்டு மூணு டாக்டர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் அதை அப்படியே கீழே ஊற்றிடுவேங்க அதை சேர்த்து வச்சு நம்ம உடம்ப வீணாக்குறதுக்கு பதில் அது கீழே போய் நம்ம உடம்புக்கு ஹெல்த்தியாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது அந்த அதில் கிடைக்கிற அமௌண்ட்டை விட நம்ம உடம்புக்கு தாங்க ரொம்ப முக்கியம் மாவை நல்லா தேய்ச்சிட்டு அதில் தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க நான் இப்போ ஒன்று ஒன்றா தேய்க்க ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஆனால் தேய்க்கிறத வந்து உங்கள்கிட்ட காட்ட முடியல ஏன்னா என்னால் ரெண்டு கையில் பண்ணணுங்கிறனால வீடியோ எடுக்க முடியாது அதை தேய்க்கிறத ஆனால் நீங்கள் இது மாதிரி ஒன்று ஒன்றா தேய்ச்சிட்டு அதை எப்படி கட் பண்ணலாங்கிறத நான் காட்டுறேங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கீரையோ கேரட்டோ அடுத்து வந்து இப்போ பாலில் பண்ணது இதுக்கு வந்து நடுவில் டிஃபன் பாக்ஸ் வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பண்ணினீங்க அப்படின்னா அந்த ரவுண்ட் ஷேப் அப்படியே வரும் குழந்தைங்களும் கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதே மாதிரி ஹார்ட்டின் ஷேப் நம்ம என்ன ஷேப் வேணுமோ அதில் பண்ணலாம் பூரி பொறிக்கிறதுல ஒரு டிப்ஸ்ங்க பூரியை வந்து நல்ல ஆயிலுக்குள்ளே டிப் பண்ணி அமுக்கி எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பூரி வந்து உப்பி வரும் அதே மாதிரி ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட்டாக இருக்கணும் ஆயில் வந்து ஹீட்டாக இல்லை அப்படின்னா பூரி எவ்வளோ தான் போட்டாலும் புஃப்புன்னு வராதுங்க அதனால் உப்பி வரணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல எண்ணெய் சூடாக இருக்கணும் அதே சமயம் எண்ணெயில் நம்ம இது மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்க அப்படின்னா பூரி நல்லா புஃப்புன்னு வருங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து அடுத்தது கேரட்ங்க இதே மாதிரி எல்லா பொரியும் பொறிச்சுக்கலாங்க என் பசங்க அதுக்குள்ள கலர்ஸை பார்த்து எக்ஸைட் ஆகிட்டாங்க அவங்களுக்கு இப்போவே வேணும்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அவங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க கண்டிப்பாக அவங்க குழந்தைக்கு செஞ்சு கொடுங்க அவங்களும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க நீங்களும் செஞ்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய டிஷ்ஷஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா கூடவே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஹாவ் அ நைஸ் டே